ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതർ റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് ആൽക്കൈൻസ് ആണ് ഇലക്ട്രോഫിലിക് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻസിന് കൂടാതെ ഉള്ള റിയാക്ഷൻസ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ റിഡക്ഷൻ ടു ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഹൈഡ്രോജിനേഷനും ഉണ്ട് അതേപോലെ പാർഷ്യൽ ഹൈഡ്രോജിനേഷൻ ഫസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഹൈഡ്രോജിനേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഹൈഡ്രോജൻ ആഡ്സ് ടു ആൽക്കൈൻസ് ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് പ്ലാറ്റിനം പലേഡിയം ഓർ റാണി നിക്കൽ ആസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് അറ്റ് ഓർഡിനറി ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ഓർ ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് നിക്കൽ അറ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടു ഈൽഡ് ആൽക്കൈൻസ് ദ അഡീഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ടു സ്റ്റെപ്സ് ഫസ്റ്റ് ഫോമിംഗ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ആൽക്കൈൻ ആൻഡ് ദെൻ ഗെറ്റിംഗ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ആൽക്കൈൻ അതായത് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലാറ്റിനം പലേഡിയം ഓർ റാണി നിക്കൽ ഓർഡിനറി ടെമ്പറേച്ചേഴ്സിൽ പിന്നെ നിക്കൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഓർ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കൈന് റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ച് ആൽക്കൈനായി മാറുന്നു ദെൻ എഗൈൻ റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് അത് ആൽക്കൈനായിട്ട് മാറുന്നു ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഈതൈൻ്റെ റിഡക്ഷൻ എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് അത് ഈതീനായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ എഗൈൻ റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് അത് ഈതൈനായിട്ട് മാറുന്നു ദിസ് ഇസ് ദ കംപ്ലീറ്റ് ഹൈഡ്രോജിനേഷൻ നെക്സ്റ്റ് പാർഷ്യൽ ഹൈഡ്രോജിനേഷൻ അത് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ലിൻലാസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും അതേപോലെ സോഡിയം മെറ്റലിൻ ലിക്വിഡ് അമോണിയ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ലിൻലാസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാർഷ്യൽ ഹൈഡ്രോജിനേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുക ലിൻലാസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പലേഡിയം സപ്പോർട്ടഡ് ഓവർ ബേരിയം സൾഫേറ്റ് ഓർ കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആൻഡ് പാർഷ്യലി പോയിസൺ ബൈ ആഡിങ് സൾഫർ ഓർ ക്യുനോലിൻ ഇതാണ് ലിൻലാസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാറ്റലിസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൽക്കീൻ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് പാർഷ്യൽ ഹൈഡ്രോജിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ഹൈഡ്രോജിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൽക്കൈൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ആൽക്കീൻ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ പ്രൊപ്പൈന് ഹൈഡ്രേഷൻ ലിൻലാസ് കാറ്റലിസ്റ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പീൻ ആണ് പിന്നെ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ ലിൻലാസ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് അഡീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഒക്കേഴ്സ് അറ്റ് ദ സെയിം സൈഡ് ഓഫ് ദ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടിൻ്റെ സെയിം സൈഡിലാണ് അഡീഷൻ നടക്കുന്നത് ആൻഡ് സോ ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് ദ സിസ് ആൽക്കൈൻ വെൻ ഹൈഡ്രോജിനേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കൈൻസ് ലൈക്ക് ബ്യൂട്ട് ടു ആൻ ഒക്കേഴ്സ് ബ്യൂട്ട് ടു ഐന് ഹൈഡ്രോജിനേഷൻ സംഭവിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആൽക്കൈന് സിസ് ബ്യൂട്ട് ടു ഇൻ ആണ് അതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ കൊടുത്തത് സിൻ ഹൈഡ്രോജിനേഷൻ ആണ് സെയിം സൈഡിലാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് ഹൈഡ്രേഷൻ ഹൈഡ്രോജിനേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോജൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഇസ് ദ വൺ മെത്തേഡ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ ഹൈഡ്രോജിനേഷൻ നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പാർഷ്യൽ ഹൈഡ്രോജിനേഷൻ ഈസ് യൂസിങ് സോഡിയം മെറ്റലിൻ ലിക്വിഡ് അമോണിയ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ആൽക്കൈൻസ് ടു ആൽക്കൈൻസ് ഒക്കേഴ്സ് വൻ ദ ആർ ട്രീറ്റഡ് വിത്ത് സോഡിയം ഓർ ലിത്തിയം മെറ്റൽ ഇൻ അമോണിയ അറ്റ് ലോ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് ആൽക്കൈൻസ് സോഡിയം ഓർ ലിത്തിയ മെറ്റലിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഇൻ ലിക്വിഡ് അമോണിയയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആൽക്കൈൻസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അതെങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് ദ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റോപ്സ് അറ്റ് ദി ആൽക്കിൻ സ്റ്റേജ് ബിക്കോസ് സോഡിയം റിയാക്റ്റ് more rapidly with triple bonds than with double bonds sodium uh, double bond in ekkal speed aayittu react cheyina aaru aayittana triple bond aanu adu kondana uh, alkene stage ile reaction stop cheynathu ee or reaction uh, dissolving metal reduction example aanannu paraya nerthe nammal discuss cheyathu linlas catalyst use cheyathu adu syn addition aanu എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ ലിക്വിഡ് അമോണിയ സോഡിയം മെറ്റൽ ഇൻ ലിക്വിഡ് അമോണിയ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാർഷ്യൽ ഹൈഡ്രോജിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി അഡീഷൻ ഓഫ് ടു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ആണ് ഈ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീരിയോ സെലക്റ്റീവ് റിഡക്ഷൻ ആണ് മെയിൻലി ആൻറ്റി അ
partial hydrogenation using sodium metal in liquid ammonia. Linlas catalyst and angle in the cis product due to sodium metal in liquid ammonia you say the tiller reduction and angle trans product air can get done. Next oxidative cleavage two methods and oxidative cleavage by ozonolysis and oxidative cleavage by hot dilute alkaline KMnO4. Namukadium oxidative cleavage by ozonolysis and then ozone adds to alkynes to form the corresponding ozonides. Hydrolysis of this ozonides with water yields dicarbonyl compounds and hydrogen peroxide. Example could it in the alkynum O3 react to cyclic compound form chain and that is called alkane ozonide alkane ozonide in the hydrolysis that is the reaction with the water that is called dicarbonyl compound that is called CO group compound that is dicarbonyl compound and hydrogen peroxide then dicarbonyl compounds are oxidized by hydrogen peroxide with cleavage of the CC bond to carboxylic acid. Hydrogen peroxide in the semi dicarbonyl compounds in oxidize. cleavage CC bond in cleavage in the corresponding carboxylic acid RCOH R dash COH. For example, I take either in the ozonolysis no cup. Either in O3 in the mill react corresponding ozonide form G. Ethyne ozonide or acetylene ozonide. Then hydrolysis of this ozonide will give ethane diol or glyoxal. That is a dicarbonyl compound plus H2O2 hydrogen peroxide. Ethane diol hydrogen peroxide form G. Then ethane diol hydrogen peroxide oxidize G. And the cleavage, CC bond cleavage is corresponding carboxylic acid. If you get another CC bond cleavage, HCOH, that is methanoic acid. Two molecules of methanoic acid is formed, or, or formic acid is formed. Then propyne, propyne or three them react to the corresponding ozonide form. GM. Then hydrolysis carinale to oxopropanal. Then uh, plus H2O2, then uh, oxidation of dicarbonyl compound will give the ethanoic acid and methanoic acid. This is render different product and get acetic acid and formic acid. Next, oxidation with hot alkaline KMnO4 solution. When treated with hot alkaline KMnO4, alkanes undergo oxidative cleavage to yield carboxylic acids. Hot alkaline KMnO4 solution might be treated with alkanes and then oxidative cleavage in carboxylic acid product. By the way, the portions on either side of the triple bond yield carboxylic acids. And then the alkanes are made triple bond in a side cell portions men the chain and carboxylic acid product died there in the terminal alkanes are terminal alkanes however yield carboxylic acid and CO2 terminal alkanes carboxylic acid and CO2 and a product died there in the other alkanes are angle carboxylic acids triple bond in a random portions of namka corresponding carboxylic acid died to product there for example, propyne, that is a terminal alkyne, triple bond in one side, CH3C, and the corresponding product is CH3COOH, ethanoic acid, plus CO2. This is but triple bond in the side of CH3C one side of the triple bond in the 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 side of the triple bond one side is CH3CH2C and triple bond in the left side is the right side is the portion of the CH3C. Now we have product that the left side is CH3CH2COOH, propanoic acid. 
റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആസിഡ് ഏതാണ് സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് എത്തനോയിക് ആസിഡ് ഇതാണ് ഓക്സിഡേഷൻ വിത്ത് ഹോട്ട് ആൽക്കലിൻ ക്യാമിനോഫോർ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് പറഞ്ഞു ഓക്സിഡേറ്റീവ് ക്ലീവേജിന് ഒന്ന് ഓസോണോലിസിസും ഒന്ന് ഹോട്ട് ആൽക്കലൈൻ ക്യാമിനോഫോർ സൊല്യൂഷൻ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കറസ്പോണ്ടിങ് ആൽക്കൈൻ ഏതാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഈ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ നോക്കുക ഇതിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ആസിഡ്സിനെ നോക്കൂ പ്രൊപ്പോനോയിക് ആസിഡും എത്തനോയിക് ആസിഡും അപ്പോൾ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് ആൽക്കൈൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് രണ്ട് ആസിഡിൻ്റെയും ഓ എച്ച് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് കിട്ടും ആൽക്കൈൻസ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൽക്കൈൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒരു ആൽക്കൈൻ ഉണ്ട് അത് ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓസോണോലിസിസോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ട് ആൽക്കലൈൻ ക്യാമിനോഫോർ സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക ആ കിട്ടിയ പ്രോഡക്റ്റ് അതായത് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ്സ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ആൽക്കൈൻ ഏതാണെന്ന് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബ്യൂട്ടി ടു ഐൻ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തത് നമുക്ക് കിട്ടിയ പ്രോഡക്റ്റ് എത്തനോയിക് ആസിഡ് ആണ് എത്തനോയിക് ആസിഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കൈൻ കിട്ടും നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി കിട്ടുന്ന ആസിഡ്സ് ഏതാണോ അതിൻ്റെ ഒ ഒ എച്ച് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ആ ഒ എച്ച് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാർബൺ ഇല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെയും ആ കാർബൺ നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൽക്കൈൻ കിട്ടും അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ സി എച്ച് ത്രീ സി ഒ ഒ എച്ച് രണ്ടും നമുക്ക് എത്തനോയിക് ആസിഡാണ് ഒ എച്ച് കൺ ഡിലീറ്റ് ചെയ്താൽ സി എച്ച് ത്രീ സിയും ഉണ്ടാവും രണ്ടാമത്തേലും സി എച്ച് ത്രീ സി ഉണ്ടാവും ആ സി തമ്മിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബ്യൂട്ട് ടു ഐന് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊരു ടെർമിനൽ ആൽക്കൈൻ ആണ് ദൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അതർ ആസിഡിന് ഏതാണോ പ്രോഡക്റ്റായി കിട്ടിയത് ആസിഡ് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ദീസ് ടു മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഓക്സിഡേറ്റീവ് ക്ലീവേജ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഇൻ ആൻഡ് ആൽക്കൈൻ ത്രൂ അനാലിസിസ് ഓഫ് ദി പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് ബൈ ടു അറൈവ് അറ്റ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദി ആൽക്കൈൻ നെക്സ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് ഓക്സിഡേഷൻ വിത്ത് കോൾഡ് ഡൈല്യൂട്ട് ആൽക്കലൈൻ ക്യാമിനോഫോർ സൊല്യൂഷൻ കോൾഡ് ഡൈല്യൂട്ട് ആൽക്കലൈൻ ക്യാമിനോഫോർ സൊല്യൂഷന് നമ്മൾ ബേസ് റിയേജൻ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ബേസ് റിയേജൻ്റ് എന്താണ് കോൾഡ് ഡൈല്യൂട്ട് ആൽക്കലൈൻ ക്യാമിനോഫോർ സൊല്യൂഷൻ സോ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കൈൻസ് വിത്ത് ബേസ് റിയേജൻറ്റ് ഈൽസ് വൺ ടു ഡൈ കാർബോണിൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓർ ടു ഓക്സോ ആസിഡ്സ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ദി നേച്ചർ ഓഫ് ദി ആൽക്കൈൻ സം എക്സാമ്പിൾസ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ബേസ് റിയേജൻറ്റുമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ടു ഡൈ കാർബോണിൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓർ ഓക്സോ ആസിഡ്സ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് കൊടുത്തത് ഈതൈനാണ് ഈതൈനെ ഓക്സിഡേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് വൺ ടു ഡൈ കാർബോണിൽ കോമ്പൗണ്ട് ഇവിടെ കിട്ടി ഈതൈൻ ഡയാൽ ഗ്ലയോക്സാലാണ് ദെൻ ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് ഈതൈൻ ഡയോയിക് ആസിഡ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സോ ആസിഡ് നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് പ്രൊപ്പൈൻ പ്രൊപ്പൈൻ ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് എന്താ കിട്ടുന്നത് ടു ഓക്സോ പ്രൊപ്പനാല് ദെൻ ടു ഓക്സോ പ്രൊപ്പനോയിക് ആസിഡ് ഈ റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് റിയേജൻറ്റിന് ഒരു പിങ്ക് വയലറ്റ് കളറാണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ ദി പിങ്ക് വയലറ്റ് കളർ ഓഫ് ബേസ് റിയേജൻറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഡിസ്ചാർജ്ഡ് അത് ഡിസ്ചാർജായി പോകും അ
Next reaction is oxidation with chromic acid. Oxidation of alkynes with chromic acid yields monocarboxylic acid. We have the product of monocarboxylic acid. Chromic acid is treated with chromic acid. Potassium dichromate is concentrated with H2SO4. We have mix it with chromic acid. H2CRO4 is the chemical formula. Alkanes in a chromic acid to treat him a corresponding itala carboxylic acid, mono carboxylic acid product. We would RC double bond CH and Edkun and Gilamka get in the carboxylic acid is just no no go RCH2 COH. Upon the product kita vendator, real power in the war another C triple bond C noca, first R gain, first triple bond, first carbon CH2 item are second carbon carboxylic group item are corresponding itala product and written the depot. If it are C triple bond CH and RC in the product will marry R CH2I, next carbon in the war another COH white. Marry. Let's take an example of ethane. Ethane is triple bond CH. First carbon is CH2. Now CH3 is the second carbon. Triple bond is the second carbon carboxylic group. CH3, COOH, ethanoic acid. Propane is the first carbon CH2. We will just left and right. We will not have the naming of the connection. Nampak petan itu kitta, main di dalam leh di di dalam left side dalam mana nukar ni kila. Ida petal lana nampak leh di dalam ni kila. Produknya kalau pun kitta main di exam ni kan nampak leh di dalam nampak exam lah itu kodok semua produknya. Kita kitta main di itu lah satu easy method baru ni dah. Ini common method ya, lato. Kita ada satu terminal alkanes yang kita ada CH3, C triple bond CH. Ini ada pattern lagi dah. Ini kita first carbon CH itu urut ke triple bond ini. Second left ini, kita ada end number first carbon ini triple bond urut ke second carbon ada. Ini last leg yang mana carbon ini, kita ada COH group urut ke. Apa yang kita corresponding ini adalah asid itu CH3, CH2, COH. Ini adalah propionic propionic acid.